इसमें लहरा मारी रही ए सी मशीन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वोल्टेज सिस्टम पे डिस्कशन करेंगे जिसमें हमारे पास डीसी वोल्टेज है डीसी वोल्टेज सोर्स सबसे नॉर्मली यूज होने वाला सोर्स है जो बैटरीज में स्टोर भी हो सकता है और हम इसको आम तौर पे जो सेफ साइड पे रहते हैं वो यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल फॉर चार्जिंग आवर फोन्स और कंप्यूटर सप्लाई सारे ये डी वोल्टेज पे अप्लाई होते हैं सो so, इसका सोर्स आपके पास इस तरह का होगा इफ वन साइड इज ग्राउंडेड सो दिस हैज इट्स वैल्यू इट्स मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी इट्स एवरेज वैल्यू सो अगर हम इसकी वेव फॉर्म देखें तो इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट टाइम डेट से दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और यही इसकी एवरेज वैल्यू भी होगी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सोर्स वी हैव ए सी सोर्स जिसमें सबसे पहले हमारे पास सिंगल फेज ए सी सोर्स है अगर मैं इसका सिंबल ड्रा करूं तो ये आपके पास सिंगल फेज ए सी है दिस साइड दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूट्रल एंड दिस साइड दैट विल बी कॉल्ड एज लाइव लाइव वोल्टेज वी एल और अगर मैं इसको प्लॉट uh, करूं तो वेव फॉर्म ड्रा करूं तो आपके पास ये एक तरह का साइन वेव प्रोड्यूस होती है एंड दैट विल बी ऑन टाइम एक्सिस अगर मैं इफ दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू और मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं सो दैट विल बी इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी वेर एज omega presents its frequency 2 pi f angular frequency now we have two phase system jisme hamare paas do sine sources honge such that they will be 90 degrees apart i say that if this is grounded that will be va and this is vb to ye aapke paas iski value hogi first of all i will draw the first sine wave then the second sine wave starting from the 90 degree and that will be ab yahan pe hamare paas ek cheez aati hai balanced and unbalanced system balanced system mein दो चीजें इक्वल होनी चाहिए वन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फॉर्म एंड सेकेंड दैट विल बी द फेज एंगल फॉर टू फेज एसी सिस्टम यू हैव 90 डिग्रीज फेज डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसके वेक्टर स्ट्रॉ करूं तो let's say this is va and this is vb so va is starting from zero and uh, this uh, length of the vector is presenting the magnitude of the voltage wave form and this will be vb this is va and this is vb the angle is 90 degrees so this is our two phase system or agar main ki equations likhna chahu so va that will be equals to if that is the maximum value so this will be equals to vm sin of omega t and vb that will be equals to vm sin of omega t minus 90 degrees as you can see that ye aapke paas jo vb hai that has shifted 90 degrees to right hand side तो आपको यहां से 90 सब करना पड़ेगा सो बेसिकली देर आर थ्री प्रेजेंटेशन ऑफ आवर ए सी वे फॉर्म वन इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइड सेकेंड यू हैव इन द फेजर फॉर्म एंड दिस इज द थर्ड टाइप एंड दैट विल बी इन इक्वेशन फॉर्म नाउ जो मोस्टली हमारे घरों में यूज होता है दैर इज टू फेज सिस्टम एंड जो इंडस्ट्रीज और बड़े लोड्स के लिए यूज होता है दैट इज अ थ्री फेज सिस्टम नाउ थ्री फेज सिस्टम में 
आपके पास तीन सोर्स होंगे दैट मे बी कनेक्टेड एज इन वाई लाइक दिस and the common point that is grounded the first part that is va the second will be vb and this one you can say this is vc ab agar main iski waveform banana chahu to this will be like this one ab yahan pe kuch students hain jo ek normally mistake karte hain wo chahte hain ke hum isko uh एक बिल्कुल साइन वेव की तरह ड्रा करें और उसमें 120 ट्वेंटी फेज शिफ्ट पे सेकेंड वेव फॉर्म ड्रा करें तो अल्टीमेटली ये सेकेंड वेव फॉर्म आ गई और जब वो थर्ड वेव फॉर्म ड्रा करना चाहेंगे तो यू कैन सी दैट कि ये आपके पास एक ऐसा पॉइंट आया दिस पॉइंट कि जहां पे ये दोनों वेव फॉर्म आपस में कट कर रही सो दिस इज अ कॉमन मिस्टेक जो नॉर्मली स्टूडेंट्स ये वेव फॉर्म ड्रा करते हुए करेंगे और इस वेव फॉर्म पे जब आपने प्रोसीडिंग टॉपिक्स में रिवॉल्विंग मैनेटिक फील्ड या इस तरह के और टॉपिक्स को जब सर्च करना है इस पर उसके डायग्राम्स बनाएंगे तो आपकी ये वेव फॉर्म और उससे अगली जो डायग्राम्स बनती होंगी उसमें काफ़ी मिस्टेक हो जाएगी तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए थ्री फेज साइनोसाइड बनाने का एक बहुत सिंपल मैथड है एंड दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आप लोगों ने एक ट्राई एंगल वेव फॉर्म बनानी और उस ट्राई एंगल वेव फॉर्म की जो ऊपर वाली पीक्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देना लाइक like दिस और सिमिलरली बॉटम पीक्स को भी हम आपस में कनेक्ट कर देंगे एग्जैक्टली लाइक दिस वन और अब इस जो ट्राइंगुलर वे फॉर्म आपने बनाई है एग्जैक्टली exactly उसके सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड जो पहली वे फॉर्म आपकी स्टार्ट हो रही है वहां से आप लोगों ने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी जब आप ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ना यू कैन सी दैट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुली ड्रॉन थ्री फेज वेव फॉर्म इसमें गलती के चांसेस आपके पास बहुत कम हो जाएंगे और आपकी वेव फॉर्म भी अच्छी लगेगी नाउ आई कैन गिव साइन नेम्स टू दीज वेव फॉर्म्स लेट से दिस इज वी ए सेकेंड वन इज वी बी एंड दिस थर्ड वन इज वी सी नाउ लेट मी राइट द इक्वेजन ऑफ दीज थ्री वेव फॉर्म्स नाउ वी ए is basically now if that is its maximum value sometimes vm se hum isko present karte hain sometimes v not se bhi hum present kar sakte hain jo maximum value ko present karti hai so va that will be equals to vm sin of omega t as this is starting from this zero point now vb vb aapke paas this is 120 degrees 120 degrees aapki vb right side pe शिफ्ट हो गई है सो वी बी दैट विल बी इक्वल्स टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस वन ट्वेंटी डिग्रीज नाउ यू हैव दिस वी सी एंड दिस वी सी इज स्टारिंग फ्रॉम दिस पॉइंट और ये आपके पास जो एंगल यहां से यहां तक है दैर इज टू फोर्टी डिग्रीज सो वी सी की जो आपके पास इक्वेशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस टू फोर्टी डिग्रीज अब इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस टू फोर्टी डिग्रीज and uh, this third wave form that can be written as vm sin of omega t plus 120 degrees the important thing is ke how would we uh, draw its phasers now va phasor 
लेट्स से दिस इज वी ए दर इज स्टार्टिंग फ्रॉम ये आपके पास जीरो एंगल पे है सो so हमने इसको हॉरिजेंटली ड्रॉ किया है जो आपके पास वी uh, बी है दिस इज एट माइनस 120 ट्वेंटी डिग्रीज जो एंगल है दैट इज माइनस 120 ट्वेंटी डिग्री अगर आप लोग इसको दिस इज योर एक्स एक्स वाई एक्सिस एंड 90 डिग्रीज 90 प्लस 30 दैट इज 120 ट्वेंटी डिग्रीज तो सो आपके पास ये सेकेंड फेज होगा दैट विल बी वी बी यहां से आप लोग देखेंगे तो ये है माइनस वन ट्वेंटी डिग्रीज और अगर आप लोग इसको यहां से मैय करें तो दैट विल बी टू फोर्टी डिग्रीज अब हमने इसका थर्ड फेजर ड्रॉ करना है तो थर्ड आपके पास जो फेज बनेगा दैर इज एट माइनस टू फोर्टी डिग्रीज और एट वन ट्वेंटी डिग्रीज सो इसके नाइन्टी डिग्री प्लस थर्टी डिग्रीज तो आपके पास ये इस साइड पे तीसरा फेज बनेगा एंड दैर इज एट वन ट्वेंटी डिग्रीज दिस इज वी ए दिस इज वी बी एंड दिस इज सॉरी दिस इज वी सी दिस इज वी सी अब बैलेंस सिस्टम के लिए जरूरी है कि योर वी ए इट्स मैग्नीट्यूड दैट शुड बी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी एंड शुड बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वी सी एंड द फेस डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट वेरी देन वन ट्वेंटी डिग्रीज तीनों का जो आपस में फेज एंगल होगा दैट शुड रिमेन एट 120 सिस्टम में एक और बात इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एज इट्स फेज सीक्वेंस नाउ फेज सीक्वेंस आपके पास अगर मैं इस फेजर डायग्राम में देखूं तो पहले आपके पास आएगा फेज ए नंबर वन देन यू हैव नंबर टू फेज बी एंड देन यू हैव नंबर थ्री फेज सी ये है आपके पास क्लॉक फेज सीक्वेंस तो आप इस क्लॉक वाइज फेज सीक्वेंस को लिख सकते हैं वी ए वी बी एंड वी सी और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है वी बी वी सी एंड वी ए एंड ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज वी सी वी ए एंड वी बी Now, what about the anti-clockwise this is our next topic ye hum next time discuss karenge uh, anti clockwise sequence so us case mein आपने जो यहां पे नंबरिंग की थी नाउ आई हैव टू चेंज द नंबरिंग नाउ एट दिस दिस इज थ्री ये आपके पास दैट विल बी एट टू एंड दैट विल बी एट थ्री अब जो फेस सीक्वेंस आपके पास बनेगा दैट विल बी वी ए वी सी एंड वी बी हमने वी ए से स्टार्ट किया और इस फेस सीक्वेंस को हम अगर वी सी से स्टार्ट करें तो पहले वी सी आएगा फिर आपके पास वी बी आएगा देन वी ए आएगा सो यू कैन राइट इट एज वी सी वी बी एंड वी ए और लास्ट सीक्वेंस कैन बी वी बी वी ए एंड वी सी Now these two fake sequence are a bit uh, important इसलिए क्योंकि these phase sequence will define the direction of rotation of any three phase motor and that motor uh, will include इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर ये कुछ था इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सिंगल फेज सिस्टम आवर डी सी सिस्टम सिंगल फेज टू फेज एंड थ्री फेज अब आपको यहाँ से आइडिया होगा
कि हमने इनमें फेस डिस्प्लेसमेंट कैसे देखी है और नेक्स्ट आपको इसमें ये आइडिया हो आइडिया हुआ कि हमने यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म कैसे ड्रा की कौन सा फेज पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा इसमें हमने इसकी वेक्टर नोटेशन भी देखी और इसकी इक्वेशन में भी इसको देख लिया आई थिंक यू स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स नो हाउ टू कैलकुलेट द आर एम एस वैल्यू एंड हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ एनी टू वैल्यूज ये इनका आपस में किसी भी फेज का जो आपस में मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है आई थिंक यू गाइज नो दैट लेकिन फिर भी प्रोसीडिंग लेक्चर्स में ये चीज़ें जब आएंगी तो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे थैंक यू वेरी मच